ఉమ్మడి నల్లగొండ జిల్లాలో తెలుగుదేశం పార్టీ అంటే ఒకనాడు ఒద్దండలకు మారు పేరు పార్టీ ఏర్పాటుతోనే రాజకీయ అరంగేట్రం చేసిన ముఖ్య నేతలు ఎందరో ఉన్నారు మూడున్నర దశాబ్దాలుగా తమదైన ముద్ర వేశారు జిల్లా రాజకీయాలను శాసించారు కీలక సమయాల్లో రాష్ట్ర రాజకీయాలను కూడా ప్రభావితం చేశారు ఇలాంటి నేతలు వారి అవసరాల కోసమో లేదంటే తమ రాజకీయ భవిష్యత్తు కోసమో పార్టీని వీడుతూ వచ్చారు ఇటీవల మోత్కుపల్లి నరసింహులు టీడీపీ నుంచి నిష్క్రమించడంతో ఉద్దండులంతా ఆ పార్టీని వీడినట్లు అయ్యింది ఈ పరిణామానికి కారణమేంటో ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం పంతొమ్మిది వందల ఎనభై రెండులో తెలుగుదేశం పార్టీని స్థాపించిన సమయంలో ఎందరో నేతలు ఉమ్మడి నల్లగొండ జిల్లాలోనూ టీడీపీ సభ్యత్వం స్వీకరించారు మోత్కుపల్లి నరసింహులు కుందూరు జానారెడ్డి ఎలిమినేటి మాధవరెడ్డి ఆకారం సుదర్శన్ గుత్తా సుఖేందర్ రెడ్డి వేనేపల్లి చంద్రరావు సంకినేని వెంకటేశ్వరరావు వంటి వారంతా టీడీపీతోనే బలమైన నేతలుగా అవతరించారు వీరంతా దాదాపు ఒకరి తర్వాత ఒకరు అన్నట్లుగా పలు సందర్భాల్లో జిల్లా రాజకీయాలను శాసించారు కాంగ్రెస్ కమ్యూనిస్టులకు బలమైన జిల్లాగా ఉన్న నల్లగొండలో టీడీపీ జెండాను రెపరెపలాడించారు బడుగు బలహీన వర్గాల అండతో జిల్లాలో అతిపెద్ద పార్టీగా టీడీపీ అవతరించేందుకు దోహదపడ్డారు మూడు దశాబ్దాల కాలంలో జిల్లా అభివృద్ధి చెరగని ముద్ర వేశారు ఎన్టీఆర్ ప్రభుత్వంలోనూ అనంతరం చంద్రబాబు ప్రభుత్వంలోనూ మంత్రులుగా పనిచేస్తూ కాంగ్రెస్ ఉద్దండులను ఎదుర్కొని పార్టీని నలు చెరుగులా విస్తరింపజేశారు ఎవరికి వారే శక్తిమంతులుగా అందరూ కలిస్తే బలమైన పార్టీగా టీడీపీని రూపుదిద్దారు ఇలాంటి నేతలంతా ఒక్కొక్కరుగా ఆ పార్టీకి దూరం కావడం విచిత్రమైన రాజకీయ పరిణామం చివరి వరకు ఉన్న మోత్కుపల్లి నరసింహులు కూడా ఇటీవల టీడీపీ నుంచి బహిష్కృతులు కావడంతో కీలక నేతలు లేని టీడీపీగా నల్లగొండ జిల్లా పార్టీ మిగిలిపోయింది తెలుగుదేశం ఆరంభం నుంచి మోత్కుపల్లి నరసింహులు ఎలిమినేటి మాధవరెడ్డి జిల్లాలో పార్టీ విస్తరణ బాధ్యతలను తమ భుజస్కంధాలపై వేసుకున్నారు వీరిద్దరి మధ్య నిరంతర వార్ కొనసాగినా పార్టీ అభివృద్ధికి మాత్రం పాటుపడుతూనే వచ్చారు ఈ మధ్యలోనే కుందూరు జానారెడ్డి టీడీపీని వీడి ఒక పార్టీని పెట్టి అనంతరం కాంగ్రెస్ లో చేరిపోయారు ఆ తర్వాత అత్యంత ప్రజాదరణ కలిగిన నేతగా పేరొందిన ఎలిమినేటి మాధవరెడ్డి హోంమంత్రిగా ఉండగా రెండు వేల సంవత్సరం మార్చి నెలలో నక్సలైట్ల మందు పాత్రకు బలైపోయారు దీంతో ఒక బలమైన నేతను జిల్లా టీడీపీ కోల్పోయినట్టయింది ఆ తర్వాత ఆయన స్థానాన్ని భర్తీ చేస్తాడన్నట్లుగా ఎంపీ గుత్తా సుఖేందర్ రెడ్డి ఎదిగి వచ్చారు గుత్తా సైతం అనతి కాలంలోనే జిల్లాపై పట్టు సాధించగలిగారు మాధవరెడ్డి సతీమణి ఉమా మాధవరెడ్డి కూడా తన భర్త రాజకీయ వారసత్వాన్ని స్వీకరించి ముందుకొచ్చారు ఎమ్మెల్యేగా గెలుపొందారు మంత్రిగా బాధ్యతలు చేపట్టి జిల్లాలో తన పట్టు పెంచుకున్నారు ఇదే క్రమంలో జిల్లా టీడీపీలో మరో పరిణామం కూడా చోటు చేసుకుంది మోత్పల్లి నరసింహులు గుత్తా సుఖేందర్ రెడ్డి వర్గీయులకు మధ్య తీవ్ర అగాధం కొనసాగుతూ వచ్చింది ఈ సమయంలో మోత్కుపల్లి నరసింహులు ఉమా మాధవ్ రెడ్డిని ముందు పెట్టి గుత్తాకి చెక్ పెట్టడంలో సఫలీకృతులయ్యారు దీంతో రెండు వేల తొమ్మిది ఎన్నికల సమయంలో గుత్తా సుఖేందర్ రెడ్డి టీడీపీని వీడి కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరారు అనంతరం జిల్లాలో మోత్పల్లి నరసింహులు ఉమా మాధవ్ రెడ్డి వర్గీయులు పార్టీలో పట్టు కోసం నిరంతరం పోరాటం సాగించారు ఒకవైపు పార్టీని కాపాడుకుంటూనే తమ వైరాన్ని కూడా కొనసాగించారు ఇదిలా ఉంటే పార్టీలో ఎస్సీ సామాజిక వర్గం నుంచి కీలక నేతగా ఉన్న ఆకారం సుదర్శన్ అందరితో సత్సంబంధాలు కొనసాగించేవారు రాజ్యసభ సభ్యునిగా కూడా పనిచేసిన ఆకారం సుదర్శన్ అనారోగ్యానికి గురై మరణించారు దీంతో ఒక సామాజిక వర్గం నుంచి ప్రాతినిధ్యం వహించే కీలక నేతను టీడీపీ కోల్పోయింది అనంతర కాలంలో పార్టీలో మోత్పల్లి నరసింహుల వర్గీయుల పోరుని తట్టుకోలేక తుంగతుర్తి మాజీ ఎమ్మెల్యే సంకినేని వెంకటేశ్వరరావు కూడా తెలుగుదేశాన్ని వీడి వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరారు ఇదే సమయంలో కోదాడు నుంచి నాలుగు సార్లు ఎమ్మెల్యేగా గెలుపొందిన వేనేపల్లి చంద్రరావు కూడా రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికల తర్వాత పార్టీలో ముఖ్య నేతల పోకడలు నచ్చక టీడీపీకి గుడ్ బై చెప్పారు ఆ తదుపరి టీఆర్ఎస్ కండువా కప్పుకున్నారు ఇలా నల్లగొండ జిల్లా టీడీపీ నుంచి ముఖ్య నేతలు వెళ్లిపోతున్నా పార్టీ మాత్రం తన పట్టు కోల్పోలేదు ద్వితీయ శ్రేణి నాయకులు ఎదుగుతూ వచ్చారు కానీ వీరు కూడా సీనియర్ నేతల మధ్య సాగే అంతర్గత యుద్ధాలలో నలిగిపోయారు ఈ తరుణంలో వీరు తమ దారి తాము చూసుకోక తప్పలేదు అలాంటి వారిలో గతంలో నల్లగొండ జిల్లా అధ్యక్షుడిగా పనిచేసిన బిల్యానాయక్ సూర్యాపేట జిల్లా అధ్యక్షుడిగా వ్యవహరించిన పటేల్ రమేష్ రెడ్డి గురించి 
ప్రత్యేకంగా చెప్పుకోవాలి రేవంత్ రెడ్డి టీడీపీని వీడినప్పుడు వీరు కూడా టీడీపీని వీడి కాంగ్రెస్ కూటికి చేరారు రేవంత్ రెడ్డి అనుచరుడిగా ఉన్న నల్లగొండ నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జ్ కంచర్ల భూపాల్ రెడ్డి మాత్రం టీఆర్ఎస్ లో చేరారు దీంతో చివరకు సీనియర్ నేతలు మోత్పల్లి నరసింహులు ఎలిమినేటి ఉమా మాధవ్ రెడ్డిలే నిన్న మొన్నటి వరకు జిల్లా టీడీపీలో మిగిలారు ఇటీవలే ఉమా మాధవ్ రెడ్డి సైతం తన రాజకీయ భవిష్యత్తుతో పాటు తన కుమారుని భవిష్యత్ కోసం టీడీపీని వీడారు ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ సమక్షంలో గులాబీ దండలో చేరిపోయారు అందరూ పార్టీని వీడిపోయినా టీడీపీనే అంటిపెట్టుకుని ఉండిన మోత్పల్లి నరసింహులు గత కొంతకాలంగా తీవ్ర అసంతృప్తితో ఉన్న మాట వాస్తవం టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు తనకు గవర్నర్ పదవి లేదా రాజ్యసభ సీట్ ఇస్తారన్న ఆశతో ఆయన ఇన్నాళ్లు వేచి చూశారు కానీ ఆ ఆశ నెరవేరే పరిస్థితి కనిపించకపోవడంతో ఒక్కసారిగా అధినేతపై విరుచుకుపడ్డారు మోత్పల్లి నరసింహులు తీరు పార్టీ క్రమశిక్షణకు విరుద్ధంగా ఉందంటూ టీడీపీ హైకమాండ్ ఆయనపై బహిష్కరణ వేటు వేసింది దీంతో నల్లగొండ టీడీపీలో ఆయన ప్రస్థానం కూడా ముగిసినట్లయింది వీరందరూ తెలుగుదేశాన్ని వీడిపోయిన ఈ జిల్లాలో ఇంకా కొన్ని చోట్ల పార్టీ నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జీల స్థాయిల్లో నేతలున్నారు వారు కూడా తమ రాజకీయ భవిష్యత్ కోసం ఇతర దారులు వెతుక్కుంటారన్న టాక్ వినిపిస్తోంది ఒకనాడు జిల్లాను శాసించిన నేతలతో కూడిన నల్లగొండ టీడీపీ నేడు పెద్ద దిక్కు లేకుండా పోయింది ద్వితీయ శ్రేణి నాయకత్వమే ప్రస్తుతం పార్టీలో కొనసాగుతోంది ముఖ్య నేతలంతా పార్టీని వీడిపోయినా ఇప్పటికీ గ్రామాల్లో బలమైన క్యాడర్ ఉన్నమాట వాస్తవం అయితే వారికి దిశానిర్దేశం చేసేవారే కొరవడ్డారు ఈ తరుణంలో నల్లగొండ జిల్లా టీడీపీ గురించి గతమెంతో ఘనం అని చెప్పుకోవడం తప్ప చేసేదేమీ లేదేమో